рушатся стены, шатаются кирпичи. Вот минимально усилий и ходит худуном вот полметра. Связка. Несколько лет назад это была трещина, сегодня дыра в стене. Такая волнистость фасада по всему зданию. Дом еле удержит металлические стяжки, но скоро останутся только они. У нас только трещины увеличиваются. Где было одна-две трещины, их становится сейчас уже 10. Все разрушается, все ломается. У себя мы ничего не можем поправить и сделать, потому что это тоже опасно. До этого дотрагиваешься, другой уже отваливается. Дом 26 на Полбина 67-го года постройки. Признан аварийным в 2012 году. Тогда здание огородили лентой, жильцам на руки вручили официальную бумагу. Цитирую. Эксплуатацию здания остановить, дом незамедлительно расселить. Сделать это обещали в 2014-м. Все предписания у жильцов на руках, однако сроки сдвинулись. Сегодня 2020 из 54 квартир расселили 16. Остальных попросили подождать. Во всех квартирах трещины, холодно, вообще опасно из-за того, что, что в доме вообще невыносимо жить. Основная проблема наша, что у нас идет расход фундамента, растяжка фундаментных блоков. И подвал должен быть сухим, а он у нас все время в воде. А вода недопустима в нашем подвале. Чем больше воды, тем хуже. Дом начинает валиться. А подвал практически все время залит. Управляющая компания дом давно забросила, поняв, что остановить разрушение явно не в их силах. На стенах, в квартирах и в подъезде видны следы потоков воды. Жильцы объясняют, крыша давно прохудилась в нескольких местах. Не справляются и канализационные трубы, а опорные конструкции обветшали от влаги. Пенсионерка Валентина Баутина живет в своей однушке 44 года. Ремонт делать уже не пытается, обои не выдерживают сырости. Здесь все пролито. Вот смотрите, вся ванная. В прошлом году, в июле месяце, на четвертом этаже лопнула труба. Вода потекла. Это было ночью, наверное, где-то часа в три ночи. И мы, соседи, все, весь этаж, мы вычерпали воду. Еще одна проблема дома – расселенные квартиры, в которых обитают бомжи, алкоголики, наркоманы. Они не обесточены, не отключены от подачи газа. Что могут натворить все социальные элементы и что они творят, легко представить. Нам необходимо расселить 38 квартир. В октябре месяце мы уже проводим аукцион. То есть сейчас мы подготовили аукционную документацию. Один аукцион у нас уже прошел. К сожалению, туда желающих заявиться не было. Мы провели рабочие встречи с застройщиками. Ряд застройщиков проявили интерес э, к участию в конкурсных процедурах. Поэтому в октябре у нас жители уже будут знать свои новые адреса. Сейчас в Ульянске в программе переселения из аварийного жилья числится более 60 домов. Работа рассчитана до 2025 года, но список на расселение с каждым годом увеличивается. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73.